Hardsoft, informática na TV, oferecimento SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. Alumetal, qualidade em produtos para identificação. Lector Tecnologia, especialista em comunicação e ensino à distância. E aí, pessoal, estão preparados? Preparadíssimo. Vamos fazer um programa legal? Hoje, Vamos 17 ver. anos de Hardsoft, em Full HD agora. Hã? Sabe que quando a gente entra, entra com os dois pés, né, cara? Entra com os dois pés, tá certo? As novas tecnologias estão invadindo o nosso cotidiano. E o Hardsoft vai te mostrar as melhores maneiras para aproveitar ao máximo esses recursos. Para ajudar é, com tanta informação, temos aqui um time né, de comentaristas preparados, né? Começando com a Ayrton. Isso aí, preparadíssimo, né? E falando em informação, em quantidade de informação, a gente vai conversar um pouquinho sobre as farsas que circulam pela internet e como descobrir né, se é verdade ou não. E aí, mestre Ciro, preparado também? Empolgadaço? Empolgadaço. Hoje vou mostrar um, um site aqui, uma rede social para colecionadores de figuras de ação, como o Anderson, oh. que gosta dessas... Né, Lanterna Verde, aqueles bonecos, e games, e quadrinhos, e tudo mais. E na parte de games, tem o Cardoso aqui, o Anderson. Certo. E aí, tá empolgado também? É difícil, Sempre. Anderson? Sempre? Só não gosta de demonstrar. Ah, ah. É escondidinha. <risos> Empolgação escondidinha. Tá, vai aí. Então, hoje a gente vai mostrar aí o Dex, é um jogo que é uma personagem futurista, um jogo de plataforma. É um card muito, de pau, muito né? bacana. É um card de pau, né? Olha só. Mas é verdade. Olha só, tá rindo, olha só. É olha bem. ali. Ai, meu Deus do céu! E a professora de programação mais querida do Brasil, a professora Luciana, também vai estar aqui no programa. Olá, Ellington. Olá pessoal do Rádio Soft, hoje a gente vai trabalhar com o um primeiro jogo dentro do Racha Cuca, que é o Cubo Vermelho. É, o Cubo Vermelho ele é um jogo também de raciocínio lógico que envolve o passo sequencial. Então os alunos, tanto crianças quanto adultos, vão aprender a pensar de forma sequencial nesse jogo. Vamos conferir como ele funciona. Pessoal, não sai daí porque logo você vai ficar com o Rádio Soft, é rapidinho. É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Hardsoft, sempre levando muito conhecimento e diversão até você. E aqui vai a minha dica. Se você quer receber notícias diárias sobre o mundo da informática direto no seu e-mail, acesse o nosso blog, hardsoftnatv.com.br e cadastre-se no nosso FeedBurn. Tá? Então, não fique de fora. E tem uma coisa que, que incomoda muito na internet, são as notícias falsas. né? E o Ailton vai falar para a gente sobre isso. Tem muita mentira na internet. Muita né? mentira. Então, assim, de... hoje né, a internet está nas nossas vidas, né? Então, começou lá na década de 90, mais ou menos, ali o pessoal acessando por computador. Então, a gente tinha os portais de notícia, que eram centralizadores. Depois vieram as redes sociais. E hoje, mais do que nunca, os apps, né? Uhum. Você acessa o Facebook ali pelo, pelo app, tem, tem Twitter, tem WhatsApp. E todos eles sempre aparecem algumas notícias ali que não são falsas. Uh, e, aliás, que são falsas, não são verdadeiras, uhum. perdão. E o que veio, o que a gente vem percebendo também são as notícias é, que são, na verdade, são posts patrocinados, né? que na verdade é uma propaganda ali. Você acha que é uma notícia ou não? Uhum. Então, é muito comum também a gente receber no, no WhatsApp, em grupos de amigo, alguém está indignado, alguém posta ali, ah, uh, tal juiz está decretando ali o fim do 13 terceiro, se quer acabar com o FGTS. Mas voltando à questão das notícias, existem sites especializados né, sobre desvendar essas farsas. Né? Então é. a gente tem o E-Farsas, que é um dos primeiros e do gênero, já estão há mais de 10 anos online. Então eles estudam, divulgam se é farsa ou não. Então, ele tem uma lista enorme lá de, de boatos ali. Você lê, com certeza você vai, você vai lembrar que escutou algum no passado ou já recebeu ali no... É, num grupo de amigos, né? Uhum. Eu tô, eu, por e-mail, todo dia vem uma, uma mentira. Uhum. Né? Tem sempre um negócio, sempre um, e muito convincente. Cada vez Sim. mais né, coisas convincentes, né, falando o teu Sim. nome, pegando o teu nome, geralmente estende só o teu primeiro nome, né? 
e diz, fazendo, botando a marca da empresa. Eles usam muito essas empresas grandes, né? Bancos, uhum. é, operadora de, TV, de, de internet, de TV a cabo. Né? Essas empresas é, mais famosas. É, assim. Essas notícias falsas, aí, isso aí aconteceu muito com, nas eleições nas americanas. Eleições americanas né? exatamente. Então, a, a fonte dessa notícia, né? às vezes tem que ter sites confiáveis. Né? Por, eu, eu vou dar exemplos, né? Esses portais famosos no Brasil, que tem jornalistas confiáveis, quer dizer, muitas vezes você recebe, o que ele está dizendo, você recebe do Facebook, recebe no e-mail, recebe no WhatsApp, YouTube. de gente que pegou de algum lugar que vai acabar com o 13 terceiro, que vai, né? Uhum. Então, além do, boa, ah, do eFarsas, a gente tem o boatos.org também, que é um excelente alternativa para checar se a história é verdadeira ou não, tem o Fatos e Boatos, e tem o Verdades e Boatos, que até, curiosamente, é um site desenvolvido pela própria Coca-Cola para des desmistificar essas histórias aí da, que envolvem a própria marca, né? Marca, que serve o rato na Coca-Cola. É, que serve para desentupir pia, essas coisas. Sim. De... <risos> é. É. Valeu, Ayrton! É, <risos> Vamos aí falar de um Exato. outro segmento, né? Que muda tanto quanto a tecnologia... Eu estou falando do segmento contábil que tem que estar se adaptando constantemente a novas legislações e para o dia a dia né, tem que investir muito em soluções no dia a dia, né, tem que evoluir muito, uh, investir muito em soluções tecnológicas para atender esse segmento. Né? E eu estou falando aí das seis sistemas contábeis que tem diversos produtos e serviços especializados para o mundo contábil. Então confira aí. A SCI Sistemas Contábeis investe em pessoas para ouvir e visitar você, se comunicar e resolver suas dúvidas, treinar o seu pessoal para pensar nos usuários durante o desenvolvimento das tecnologias. A SCI tem sistemas para atender todas as áreas da contabilidade e é pioneira na integração das informações, conectando a empresa contábil com seus clientes, governos e bancos. Com as tecnologias web SCI, que estão no mercado desde 2005, a empresa contábil recebe de seus clientes todas as informações necessárias para alimentar o sistema fiscal e contábil. Além disso, pode disponibilizar documentos e relatórios de forma segura e prática e que podem ser acessados em qualquer dia e horário, fazendo inclusive o controle de CNTs e de tarefas como serviços, obrigações e impostos. A integração das informações de colaboradores já existe desde 2009 no RHNet e que agora vai se tornar o RHNet Social. E o gestor da empresa contábil ainda tem em mãos todas as informações necessárias para atender seus clientes com mobilidade. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. Ah, essa SCI é demais! Bom, professor Ciro, e aí vamos falar dos geeks? Vamos lá, vamos mostrar uma rede social, uma matéria sobre colecionadores de figuras de ação, games, quadrinhos, revistas. Confira aí. Bom, Elton, hoje a matéria, é, vou mostrar um site que na verdade é uma rede social de colecionadores que facilita aí a venda de é, é, itens raros, figuras de ação, miniaturas de carro, enfim... É um site bacana, né? uma plataforma bacana para o pessoal buscar aí, completar sua coleção, vender alguns itens e tudo mais. O nome do site é iCollect.com.br. Aqui depois eu vou apresentar esse vídeo que ele explica como a rede funciona. Né? É bem interessante para quem faz essas coleções porque ele tem aqui todo um catálogo, né? Então... É simples, né? você pode clicar eu tenho, eu quero, eu vendo, né? lista de desejos e assim por diante. E além do mais que você também recebe por mensagem no celular que tem alguém vendendo aquele item que você precisa ou comprando o item que você quer vender. Né? Então aqui tem ó, só para mostrar as categorias disponíveis, tem miniaturas, videogames, mangás, moedas, figuras de ação e assim por diante. Então, vou clicar aqui em miniaturas, só para mostrar o catálogo. E aqui no site você tem opções de filtrar 
por categoria. Então, eu quero aqui álbuns de figurinha. Né? Aí eu mando pesquisar e ele traz aqui todos os álbuns que estão disponíveis para vender. Né? Temos aqui os mangás, figuras de ação. Então, tem aqui ó, fotografias de, de várias, vários bonecos, né? que eles costumam chamar de figuras de ação. Aí, se você quer entrar em um deles, basta dar um clique aqui na foto. E aqui tem o nome da pessoa que, que publicou, né? né? Então, aqui, moedas raras. Tem também é, videogames, interessante aqui. Os videogames antigos, tem jogos antigos. Enfim, aqui na opção de mercado, você também tem... É, é, opções de filtros, né? de cidade, onde é que você pode filtrar, valor, de ter uma faixa de valor, ok? As condições do produto, né? se é novo, se ele é usado, ok? Aqui tem fotos, é, é, rola a tela para baixo, ele vai te montando aí uma infinidade de fotos que você tem. E aqui na opção catálogo, é tranquilo. Agora, interessante é o seguinte, você tem que se cadastrar para fazer parte dessa rede, ok? Então ele diz aqui, ó, gostou? Cadastre-se e complete sua coleção. Então agora eu vou apresentar aqui o, o vídeo. O vídeo ele te dá uma noção é, é, de como é que funciona o site, tá? Então vamos lá. Isso aí, pessoal. Uma boa opção aí para colecionadores. Bacana mesmo, professor Ciro. E se você aí de casa gosta de jogos para PC, acesse o nosso blog, cardsoftnatv.com.br e confira o menu Games. Lá você vai encontrar diversas categorias de games né, que podem ser jogados direto na página do Hardsoft, gratuitamente. E é um ambiente perfeito para relaxar, e se divertir e seguro. tá? Bom, agora sim, vamos para uma breve pausa, mas o Hardsoft volta já. Lector Life, ferramenta de ensino e capacitação à distância para empresas e universidades. Com a Lector você terá redução de custos com deslocamento e hospedagem. É uma ferramenta com flexibilidade e uso intuitivo, valor acessível e atendimento personalizado. Acesse lectortech.com.br. Com a Lector quem viaja é o conhecimento. 